ഹലോ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ജെ ഇ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് എൻ ടി യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൻ്റെ താഴേക്ക് നൂറുകണക്കിന് കമൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെൻട്രൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജെ ഇ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒ ബി സി എൻ സി എല്ലൊക്കെ അക്ഷയ സെൻറ്റർ വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒട്ടും വൈകിക്കണ്ട ഒരു പേടി പേടിക്കാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം വാലിഡിറ്റി ആണ് ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ മതി ഈ വർഷത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് പുതിയത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെൻത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും ആധാർ കാർഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിമുകളാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇനീഷ്യൽ തെറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിസ്മാച്ച് കാരണം പലർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡിലുള്ള പേര് തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിലെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡിൽ മിസ്മാച്ച് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മിസ്മാച്ച് അഡ്വൈസറി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൺ ആധാർ കാർഡ് നെയിം മിസ്മാച്ച് വൈൽ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോം ഫോർ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പബ്ലിക് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് പെർ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് ഡേറ്റഡ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എൻ ടി എ ഹാസ് ബിൻ റിസീവിംഗ് ഗ്രീവൻസസ് ഫ്രം ഫ്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ആധാർ കാർഡ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ടു മിസ്മാച്ച് ഇൻ നെയിംസ് ഓഫ് ആധാർ കാർഡ് ആൻഡ് ടെൻത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് പേരുകളിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണം കുട്ടി കുറേ കുട്ടികൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പേജുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻത്തിൻ്റെ അതുപോലത്തെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആധാർ കാർഡിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തോ ആ പേര് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനും വയ്യ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എൻ ടി എ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു സ്ട്രീം ലൈൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജെ ഇ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ എൻ ടി എ ഹാസ് മെയ്ഡ് സ്ലൈറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദി ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ടു അസിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് to complete their forms smoothly the following steps are to be taken by the candidates to overcome such issues app endana steps nam namukku nokkam if a candidate receives the following message or pop up after selecting confirm name as per aadhar the candidate should close this message in the pop up or the pop up box app ingane nammal aadhar la nammal endu eyunu 10th inde certificate la illa peru koduthittu can confirm name as per aadhar ennulla aa oru section ethunna samayathu ningal kodutha peru aadharumayittu match alla nundengil ingane oru pop up varum നെയിം മിസ്മാച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ആധാർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ നെയിം ഇൻ ആധാർ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് യുവർ നിയറസ്റ്റ് ആധാർ സേവാ കേന്ദ്ര എന്നുള്ള ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വരും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ് എൻ ടി എയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ദി അബവ് മെസ്സേജ് ഓർ പോപ്പ് അപ്പ് ബോക്സ് എ ന്യൂ വിൻഡോ വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ആധാർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് എൻ്റർ ദർ നെയിം എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദി ആധാർ കാർഡ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ആധാറുമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാച്ചിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മെസ്സേജ് ഇതാണ് മിസ്മാച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വരും അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാൻ പോ
ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈവൻ ഞങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ ടി എ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റിലുള്ള പേര് വെച്ച് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആധാർ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആധാറിലെ പേര് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആധാറിലെ പേരെന്താണോ എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ഓൺ ദയർ ആധാർ കാർഡ് അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആധാർ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ ടി എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വരാനില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് റിസർവേഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ജനറൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാറ്റഗറി ഇ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഇ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ സെൻട്രൽ പർപ്പസിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ റിസർവേഷൻ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രസ് റിലീസ് പബ്ലിക് നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ച് ന